Duyar mısınız? Benden önce guguk kuşu bize hu hu dedi. Daha gün doğmadı. Ama hepinize merhaba diyorum. Çanakkale'den, bahçemden. Veya günaydın. Havalar çok sıcak. Ve güneş doğmadan şöyle bitkilerin üstüne ışığını vurmadan sizinle yemyeşil görüntüleri paylaşmak istedim. Acayip güzel bir bahçe turu yapacağız. Belki bir daha kısmet olmayabilir. Bu kadar yeşil halini görmeye. Çünkü çok sıcak. İlk defa domateslerin üstüne file çekmedik ve yandılar. Şöyle yüksekten bir göstereyim. Sularını açayım. Bu köşede ana vanamız var. Bunu açtı mı hepsi sulanmaya başlıyor. Onlar sulana dursun. Ben çekime devam edeyim. Burada bir tane salatalığım var. Bol çiçekli. Hemen altında Yasemin. Örtü böcek gelmesin diye lavanta. Reyhan ve fesleğen nane. Plaçlama için dikteki güzel kovalarım ve renkler yarışıyor birbirine oranj sarı. Şırcıkta. Tohumu alınacak kocaman salatalığım. Dercem. Bahçe turu başlasın. İlginç bir şekilde Naslada çok döker. Ama ancak bu kadar büyür. Güneşin ısısından kızarmadan böyle bir turunculaştılar. Ama iyi gidiyorlar. Yanan yapracıkları size göstermek istiyorum. Ama yukarı doğru çiçek bolluğunu da. Boy kıyası yapalım mı? Benden uzunlar. Düşünün. Ne kadar daha çok. Zırık domatesi atlar üstünde. Gövde o kadar ağırlaşmış ki. Kazığı yatmış. Bunu bir doğrultmak lazım. Salatalıklar bu sene böceklenmedi. Devamlı bir Organik müdahale içindeyiz çünkü. Şöyle arada bir tane güzellik. Burada da bir tane. Şurada da bir tane. Çek çek bitmeyen güzel kareler. Ve çalışkan arılar. Kırmızı domates yok. Çünkü dün akşam serinlikte topladı. Gündüz sıcaktan bildiğiniz yal gibi oluyorlar. O kadar sıcak. Emektar aletler ve biberler. Tabi biberleri kadife çiçeklerinden görebilirsek. Topladık ama bunlar küçük haller oldu. Gerçi burada bayağı da büyük halleri var. Ne kadar toplarsanız toplayın. O kadar bereketli ki. Şuraya bakın. Uf. 
bu domates de kendiliğine çıkmıştı. Ama kıyamadım. Koparmaya ve burada büyüdü, büyüdü, döktü. Orman gibi olduğuna bakmayın. Her taraf çok düzenli. Şöyle sıralar. Ve kadife çiçeğine ne demeli? Yarışıyorlar boyda. Biberlerle. Bakın şöyle çekeyim. Gördünüz mü? Biberden hatta uzunlar. Bir su sene der. Ya bunları bu kadar yakın etme. Zarar veriyorsun bitkilere. Ama bunlar bir zarar değil. Koruyucular, bahçe koruyucularımız. Kadife çiçeklerle ilgili de özel bir video çekmeyi planlıyorum size. Ve bu tarafa geçiyoruz. Arokaları da dün topladığım için. Pek roka yok. Deri otları artık tohuma kalkmaya başladı yavaş yavaş. Ama işte sağ köşedeki videoda etkilerini görebilirsiniz yemyeşil. Şuradaki bu bitki beni biraz aldattı. İlk çıktığında salatalık sandım ama bu değişik bir şey. Karpuz gibi meyveleri var. Karpuz değil. Ne olduğunu hala çözemedim. Çünkü şimdi bakın size göstereceğim. Bu ne sizce? Ama yaprağa bakın. Hiç karpuz yaprağı var mı? Birazdan bir de karpuzu göstereceğim ki kendi adınıza karar verin. Bunun ne olduğunu bir türlü çözemedim. Karpuzun yaprağı böyle olur. Biraz öncekisi neydi sizce? Düşünseniz ya. Hiç alakası yok o karpuzla, yaprağınla. Ama bakın meyvesi benziyor. Ama o daha oval ve daha böyle şekilli. Haydi yazın yorumlara ne olduğunu. Benim kafam karıştı. Patlıcanlarımı şöyle uzaktan göstereyim. Çünkü onlar da boyumla beraber. Bir tane daha akşam sefası çıkmıştı. Kıyamadım sökmeye. Öyle kaldı. Şu aradaki semiz otlarını artık bugün tavuklara sökmeyi planlıyorum. Üstü dolu. Beyaz patlıcanım pek olmadı bu sene. Birçok insana da beyaz patlıcan tohumu yollamıştım. Şurada Büyüyeceğim diye devam ediyor ama bakalım. Bu da beyaz patlıcan. Azıcık böyle grim tuturduğuna bakmayın. Yani diğerleri gibi değil. Farkı görün diye göstereyim. Simsiyah. Daha grimsi böyle. Akarıyor zamanla. şey de böyle çilekliği bozup hem nane köşesi hem kadife köşesi yaptım ki dışarıdan gelen zararlı böcekler kokusuna kapılıp gitsin. Taksisler Daha keki Sukulentler Kedi tırnağı Ve uzaktan Bahçemin 
Belki de son yeşil hali. Hah, araları göstermek istiyorum. Bakın malçın etkisine hiç ot yok. Çok güzel. Çamur da yok. Biçilmiş çimin güzelliği. Ama seni göstermesem olur mu? Yeşillerden azot gübresi. Renge bakın. Bahçenin her tarafında görebilirsiniz. Böyle pet şişelerin içinde gübreler. Ya bu güzele bir günaydın diyelim mi? Harika bir sarmaşık. Sarmalamış taflanları. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Ormanın içinden. Orman demişken. Bakın. Bu bitki neyin nesi ise. Her tarafı kaplayacağım diyor. Var mı ihtirazınız? Yok tabi ne diyeceğiz. Bitki. Bankımız. Bir Set üstündeki sukulentler. Burada sarı papatyamız. Yuppi sıcaktan bunalmış. Çiçek açan ağacımız. Çok kötü bu sene. O kadar sulamama rağmen. Her şey bakın ne kadar kötü gözüküyor burada. Setten seti atlayalım. Günaydın diyen küçük küçük meyvecikler. Bu ağacı tanıyan var mı? Yazın bakalım yorumlara. Üstüne güneş vurunca inci gibi parlıyor. Bu oranj meyvecikler. Yenmiyorlar tabii ki. Uzaktan görüntüsü şöyle. Diğer güzelimiz. Bir sonraki set. Baharat köşem. Çiçikler. Besleyen Reyhan. Baksanız yere kadar büyükler. Bunlar kendiliğince çıktı tesadüf. Şunu korumaya alacağım. Tohum almak için. Oturak o domates. Ama diğerleri böyle. Orman var ya ama sarık domatesi değil. İnsan bunlar bu kadar güzel çıkınca kıyamıyor ve koparmıyor. Ondan sonra her taraf bitki oluyor. Kadife çiçekleri ve besleyenler Büyüyen yaprakları, tohuma kalkan çiçekleri hemen keseceğim ki güzel güzel yapraklanmaya devam etsin. Yoksa şu tohum başladı mı artık benim zamanım doldu diyor besleyen çiçeği. Birazdan temiz çeşme suyunla üstlerinde su tutup kurumalarını bekleyeceğim. Hiç su damlası kalmayınca da yapraklarını toplayıp kurutacağım. Ve yemek yapma anında ovalar yayarak kullanacağım. Bu bahçeden bu kadarı. Şimdi pırçıklı köyüne. Sahira'nın bisikletinle dekor yaptım. Burada da akşam sefalarım. Gözümün gördüğü her yeri güzelleştirmeye bayılırım. Burayı hatırladınız mı? Bu sene biraz atıl. Çok zaman kalmadı. Ama o videolara da bakın. Buraya süslediğim zaman harika oluyor. Amerikan sarmaşım böyle sardı. Ve çama doğru 
Gitti gitti. Harika bir Çanakkale manzarasında burada. Keyifli kahveler içiliyor. Azıcık atıl olduğuna bakmayın. Her şey gene de güzel. Hatta alt tarafı size göstereceğim. Ve o videoyu da izlemediyseniz bir göz atın. Eskisini ve yenisini görmek için. Geçen sene burayı su kabağı ektim. Ama bu sene ekmedim. Böyle yeşil yeşil. Sadece akşam sefalarında kalsın diye. Şuna bakın. Nasıl tırmanmış ağaca? Gidiyor yukarı doğru. Görüyor musunuz yeşilliği? İlerliyoruz Pırçıklı çiftliğine doğru. Ama ne göstereceğim bakın. Havalar çok sıcak gitti yine. Ne kadar da sulasam. Şöyle üstünde kurudular. O kadarı güzellerdi. Bir önceki videoda görmüşsünüzdür. İnanılır gibi değil. İki güne bir sulamama rağmen böyle hepsi ölüştü. Ve bakın nasıl küçüldü yani durduğu yerde küçüldü. Çok ilginç. Yani o yüzden bağırıp duruyorum. Doğaya dikkat edelim, doğayı sevelim diye. Ama biberim yemyeşil. Şuradaki de baya baya da heybetli. Diyorum ya biz bu garistanlar yani Rumeli göçmenleri her tarafı yeşillendiririz. Buraya da taşıdım o börtleni. Burada da aynı etki bakın. Üzücü. Üstünde kuruyorlar. Biberiye hiçbir şey olmuyor. Her tarafı sardı. Ama börtlenler sıcağa dayanamıyor. Tanede akşam sefası arasında süs. Tavuklar hepsi ayaklanmış. Günaydın. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Görüyor musunuz? Bir önceki turda bunlar bu kadar büyük değillerdi. Günaydın. Günaydın hepinize. Tavuk köşkümüz. Yeşillenmiş olan avlusu. Sesimi duydu. Acıkmışlar. Günaydın. Vereceğim şimdi. Acıktın mı sen? Acıktın mı? Gözleri görünmüyor kapkara. Ot topladığım kasam. Emektar kovalarım. Ve her tarafta su şişeleri. Şunlara bakın. de bu sekizlenmiş. Ama diyorum ya bakın yapraklar nasıl yanıyor. O kadar sulayıp emek vermeme rağmen. Bunu tanıyan var mı? Bu kabak değil. Nedir? Yazın bakayım yorumlara. O da tırmanmış. Amerikan sarmaşığı gibi. Meşe yukarı gitmiş, gitmiş. Bakıyor musunuz? Ta nerede? Aman kurumasın da tırmansın. Evet, günaydın. Horozum size günaydın diyor. Ama çok yaramaz bir horoz. Dün kümesi çok güzel. Kireçledik. Her taraf bembeyaz, kar gibi. Tertemiz edip. Orada eşelenme havuzları. Yemlikleri, sulakları. Bu kümesin içinde göstereyim mi? Bir dakikacık. Şişmiş. Her tarafı yıkadık çünkü dün. Deli gibi. Sulakların içi kireçle dolu. 
Şimdi hepsini tek tek kumaş bezle sileceğim. Halaş, kül ve toz gereç kolluklara şu anda daha samanını sermedim. İyice ne kurusun istedim bugün içinde. Sinekleri bile dün fırçaladık düşünün. Her tarafı kompresörü taktık. Böyle pırıl pırıl tertemiz bir kümesimiz var. Bu sistemi size göstermiştim değil mi? Böyle çekip buradan temizleniyor. Gördünüz mü? Şimdi de buradaki ormana girelim. Şöyle. Bir öncesini de bulup koymalıyım. Hepsi bana günaydın diyor. Gece bire kadar her tarafı suladım. Hala yeşiller ama çok uzun sürmez. Kabaklar. Buradaki salatalığım. Niye salatalık yok bugün? Şurada bir tane var ama o da niye sararmaya başladıysa çok kötü sıcak her taraf çok haklı salatalıklarda çerilerim hemen bir tane koparıp kabak aşağı düşmüş bunu yukarı kaldırmak lazım bunlar hepsi süs kaba <gülüyor> şunlara bakın şunlara hey gizleyin değil Yakaladı. <gülüyor> Kaçtı. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> İndi. Oros şimdi bize çekim yaptırmaz. Kabağın büyüklüğüne bakın. <gülüyor> Dur milletin kulağın zarını patlatacaksın sabah sabah. Bir benim karga sesim, bir de horozumun. Yarışıyoruz ikimiz. Buradaki küçük kabakları size göstermek istedim. Süs kaba. Bu turuncu büyük Halloween kabakları var ya, büyük derken. Sap sarı veya turuncu olacak. O zaman da gösteririm. Bir sürü var. Sarmaşım bildiğiniz her tarafı kapladı. Buradaki biberlerim. Bu sulama sistemi sahte. Sahte derken insanlar o videolara sakın İkna olmayın. Bu şişeler en fazla yarım saatte boşalıyor. Bir de o kadar çok izlenmiş ki çok şaşırdım. Hiç gerek yok. Yani başka bir şey göstereceğim şimdi size. Öyle yapın. Ancak o zaman oluyor. Burada kabaklarımı da görün. Aha kaplumbağam gelip gene yemiş. Göstereyim mi? Biz burada hep paylaşıyoruz her şeyi. İzleyin bakın şimdi ucunu. <gülüyor> Olsun o da onun hakkı. Semizotlarım. Lastikte patateslerim. Ben test etmeye devam ediyorum. Miniklerim de burada bakın. Ben nereye onlar da orayı? Hey! Hayır, ayağımın altında dolana dolana düşürecekler beni. <gülüyor> Allah ne oldu o deli? Ay ay korktu korktu. Toprak kayıyor ya tutuyor. <gülüyor> ay ay aptalım benim. Çocuk işte bebekti. Görüyor musunuz topraklarla oynuyorlar. <gülüyor> Dün temizlediğimiz 
Gübreleri buraya döktük. Burada yeniden bir kompost oluşturuyorum. Şuradaki kompostumu da biliyorsunuz. Bir susak daha. Ve daha yakından biraz önce sorduğum soruyu yeniliyorum. Yazın yorumlara bunun ne olduğunu biliyor musunuz diye. Mutlaka biliyorsunuz. Bu domates de burada kendiliğince çıkmıştı. Hemen kompostun dibine ona da kıyamadım. Bıraktım yerinde. Üstü hem çok çiçek dolu hem de güzel güzel. Hala yeşil yeşil devam ediyor. Şöyle genel bir görüntü alayım yine bahçemden. Artık sıcaklar bastırdığı için belki son yeşil halleri olabilir. O kadarı bakmama rağmen. Doğayla savaşmak çok zor. O yüzden doğayı korumamız lazım. Şu anda saat 7.10 geçiyor. Ve düşünün gün şu anda bile yakıyor. Son manzaralar. Pürçüklü köyünden olsun değil mi? Ve tabii ki bensiz olmaz. Sabah sabah bile güneşe bakılmıyor. Şöyle başınızı döndürerek bir hoşçakalın demek istiyorum. Haydi bakalım. Sevdiyseniz bahçemi yorumlara. Hey kedicikler. Gideyim şuncağızları bir doyurayım. Çünkü hepsi elime bakıyor. Tavukları da. Kedileri de. Kaplumbağa da gördünüz burada. Kirpicim de var. Köstebekler bol. Yani tam takırız. Tam takır. Takım demem lazım değil mi? <gülüyor> Hoşçakalın. Benimle kalın. Abone olmadıysanız olmayı unutmayın. Beğenileriniz bol olsun. Huhu. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda. Horozlarla benimle yarışmaya devam.